。杨家小姐，请问你是否愿意与石天明成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，都会爱他一生一世。请问你愿意吗？我愿意，我愿意。石天明先生。请问你是否愿意与杨家小姐成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，你都愿意守护她一生一世。请问你愿意吗？石天明先生，请问你愿意吗？你们受伤的不是我。是在爱他。如果安宁死了，你的良心会安宁吗？天明，佳姐，你为什么要害我二姐？你明知道她当年坐牢是被冤枉的，可你为什么不把真相说出来，还跟她抢男朋友？如果我二姐有什么三长两短？你的良心能过意得去吗？
觉追我的男人只有你一个吗？追我的男人多到可以填满整个护城河了，我才不稀罕你呢。那孩子怎么办？天明，你有的时候很精明，但是有的时候却又傻得无药可救。其实那天晚上在我家，你跟我之间，我们什么都没发生过。那些证据，那些证据，都是我伪造的，包括那张怀孕证明都是假的。天明，我从头到尾都在骗你，我希望你不要恨我乐乐，我求求你不要恨我，不要恨佳佳姐，可以吗？你现在知道安妮对你的感情有多深了吧？好好照顾她，别让她再离开你了。欢迎啊！啊，哪里哪里，快请进吧。杨总，杨总，那您先坐，我去泡杯茶。不必了。我今天来你这儿不是来喝茶的，更不是来做客的。那你是？宋阳，我要你马上离开我妈去公安局自首。哼，你笑什么呀？我跟石天明的婚约已经取消了，我们俩相互利用的关系到此为止。杨总，你先别冲动，冷静冷静。你听我把话说完。你那些影像资料呢？确实能证明七年前我伤害过你，但是也能证明那只是误伤、啊。现在你已经康复了，而且没留下什么后遗症。其实我去公安机关自首的话，也未必会坐牢。可是话又说回来了，如果我往检察院走一趟的话，你唯一的亲人，也就是你的母亲。肯定会坐牢啊！你什么意思啊？永新能顺利的发展到今天，一直以来走的都是光明正大的正路子吗？如果不是偷税漏税、虚开增值税发票、投机倒把这些违法行为，永新能发展的这么快吗？你又在威胁我？是你先威胁我的，杨总。而且你千万不要怀疑，我手上这些证据是不是能够充足的证明，把你的母亲能告到，让她进监狱？我跟了她八年了，这么长的时间，就算我一点长进也没有，至少我得给自己想条后路吧乐乐在我的电脑上发现了这段视频，他还考了一份给安静。可是安静为了对付宋阳，并没有把这个视频给安宁看。难怪安宁要跟安静断绝姐妹关系。可他为什么连我都不告诉我？其实安宁这样是在为我考虑。他之前有来悄悄的找过我，让我去举报宋阳。他说：“这样既可以还他清白，又。”
又可以保持我在你心目中的形象，可是我却为了留住你，就骗他说，说我已经怀了你的孩子。天明，我现在越来越能理解你为什么这么爱安宁了，她真的是一个值得你爱的好女孩。佳佳，那你现在可不可以去举报宋阳，还安宁一个清白？我今天来就是想要找你说这个事儿。我真没想到宋阳他这么有心机，这么多年来一直在暗中搜集我妈各种偷税漏税、虚开增值税发票，还有行贿等一系列违法的证据。如果我现在去举报他，那就相当于把我妈亲手送进监狱。这个事情事关重大。我真的一时做不了这个决定。我打算这两天好好的找我妈聊一聊。天明，你能再给我几天时间吗？谢谢你了。啊，不客气，这是我应该做的。接下来呢，病人啊需要多观察几天。呃，如果不出现什么不良反应呢，就可以出院了。我知道了，太感谢您了。谢谢。天明，他已经醒了。你醒了？有没有哪里不舒服？啊？你们怎么来了？小宁，你昏睡了整整两天两夜，不止我和乐乐一直陪着你，还有天明，你这次啊，可把我们大家都吓坏了。对啊，我直接冲到了婚礼现场，跟他说你出车祸了，他就什么都不顾的跑来了。我又不是自杀，也没有情绪失控，这只是一次意外，只是因为我骑车技术不好。你们两个快回去好好过日子吧，不要再来了。二姐，你别口是心非了，这年头当圣母是没有好处的，敢于追求自己的幸福才是主流价值观。乐乐，好好跟你二姐说话。大姐，二姐这外伤好了没用，咱得把她内伤治好。对了，二姐，天明哥和杨家的婚礼已经取消了。可是，可是你们的孩子怎么办啊？孩子，我们哪有孩子啊？对不起，我骗了你。其实那份怀孕证明是假的，是我让宋阳伪造的。那天晚上，天明他在我家，我们两个什么事儿都没发生。安宁，对不起，你一直都对我这么好，可是我却欺骗了你。你知道吗？那天在婚礼上，天明他一听说你出事儿了，那种失魂落魄的样子，让我突然间明白了，其实婚姻带给两个人的，只有法律上的关系。可是天明，他永远都没办法爱上我，所以我已经决定退出了。小宁，通过这件事情，我们已经看得很清楚了，天明他是真的很爱你。而且你也依然爱着他。如果杨家主动退出，你们就好好在一起吧。这个银手镯，我现在正式的交给你了。谢谢你的成全，但这个镯子我还是不能要。为什么？也许我跟天明是注定的有缘无分了。为什么我都退出了，你们两个还是不能在一起啊？是啊，小宁，杨家他已经主动退出了，你为什么不能和天明在一起呢？这样吧，这个暂时由我来保管，我改天亲手给安宁戴上。既然人家两个不想说，我们也别勉强他们了。
搞不好啊，等我们这帮电灯泡撤了以后，人家俩人自动就能抱在一起了呢。那我们这些电灯泡就撤了吧，两天两夜没睡了，我可撑不住了。我送你啊，不用了，你也两天没休息好，赶紧回睡觉吧。走了啊，乐乐，我送你吧。安宁，祝你早日康复。那我们就先走了。走了，安静。呃，能不能给墨轩一个机会，让安逸拥有一个完整的家？这件事情我已经和墨轩商量过了，他说他尊重我的选择。我的婚礼如果能够得到你们的祝福，我会非常开心的。可如果不能，这将是我这辈子最大的遗憾。好好照顾他，我先走了。你呀、啊，老是这么冲动，吓死人不偿命啊！你的摩托技术是我教你的，你现在那三脚猫功夫，学人去飙车，啊，想丢我这个师傅的脸啊！别岔开话题了好吗？我姐这次是下定决心要嫁给蒋总了。那样的话，我们可能就要做一辈子的好朋友了。安宁，这一次我差点永远失去你，我不会再让这样的事情发生的。我一定会想办法，排除所有的困难。跟你说个事儿，我决定再续弦。对于这个女孩来说，也谈不上有什么爱情。我我我知道她并不爱我，她需要的只是一个依靠。而我呢，而我需要的是一个伴，能原谅我吗？我知道我这辈子欠你的，是注定还不了的。但你放心，我跑不了，我真的跑不了。我死了之后，我还会跟你合葬在一块儿。到那个时候，我再当面跟你请罪，你再一条一条跟我算。江总，有客人来了。谁啊？史天明，史总。江总，我今天来是想跟您说一声不好意思。前阵子我的状态不是很好，希望您不要介意。你想通了。坐。我年轻的时候啊，也因为一时冲动，犯下终身忏悔的事。但你的运气比我好啊，你你还有机会跟我道歉，我接受，啊。可是我犯下的错误，我想，对于我亏欠的人跟他道歉，我却苦无机会。愧疚的人是，那都是过去的事儿了。那是我年轻犯下最大的错过，我也因此被判了五年的刑。你知道这些年来我为什么不曾再娶吗？那就是我对我亡妻的一种忏悔。蒋总不是决定了要娶安静了吗？
，天明，我已经都五十多了，你说我的好日子还有多久啊？十年，二十年，可是我已经用了三十三年来忏悔我过去的罪过啊。所以我觉得。我现在想重新开始面对我一个一种新的生活。二姐，这样可以吗？嗯。我给你削个苹果吧。二姐。我仔细问过我那两个姐妹了，她们都信誓旦旦地说，这次你西点店出事，跟她们一点关系都没有。二姐，你听我说完嘛。另一个和我比较要好的姐妹，偷偷地告诉我，说她们提前就知道你的西点店要出事，所以早在大家面前幸灾乐祸了。现在肯相信你二姐说的话了。可是我想不通，我和他们是结拜姐妹啊，他们为什么要对我的亲姐姐下这样的狠手？难道以前他对我的好，都是装出来的吗？乐乐，你不要被他们那些所谓的江湖义气给骗了，他们偷东西、抢劫，还在我店里下毒，你就应该跟他们断绝关系，然后去举报他们。举报？我不敢。我害怕坐牢，而且慢点。乐乐，你以前确实做过一些违法的事情，但那个时候毕竟你还年少无知，而且又是受别人胁迫的。如果你去主动自首的话，法院一定会从轻处理的。二姐，我现在心里挺矛盾的，你别逼我。等我再好好想想吧。我其实不是逼你，我只是不想看着你再背着这些罪恶继续生活了。等我把伤养好，出院之后，我就陪着你一起去把这些事情做个了断吧。安宁，莫勋哥来了。哎。今天看上去气色不错，自己做起来的。安逸呢？安逸在幼儿园呢。你这回出车祸的事儿，我也没告诉他。还是你想的周到。你别想太多了，安心养病啊。那蒋总，准备什么时候举行婚礼？尽快吧。那我先祝福你们。谢谢。蒋总，有人送了一封信到前台，说是给您的重要资料。如果没什么事的话，我先走了。小姐，别害怕，我们就是请你来做客。你,你们快放了我，我要回家。安小姐，你要走，我当然不会勉强你。不过，你不能说走就走了吧？啊？你们
，你们到底想干什么？想回家啊？很简单，帮我们给盛世集团的总裁蒋大伟打个电话吧。聪明人打交道，你这么聪明，什么话该说，什么话不该说，不用我教你吧？用免提。安静，你怎么样？他会救我。别急，别急，安静，我会救你的，别急啊。我在。蒋总，你刚才也听到了，你的女人在我们这儿做客呢。现在她想回家了。不是你，你怎么称呼啊？我们是谁不重要，重要的是，你的女人在我们手里。你如果还想让她回到你身边。总得犒劳犒劳我们吧？你要怎么犒劳？不多，你拿出五百万，你的女人，我会毫发无伤的给你送回去。哎，身家几十亿的蒋总，连一点茶水钱也舍不得出。那茶水钱是多的是啊，但是不会给你们这种人渣喝。我蒋大伟也从来不受人胁迫，你们爱咋地咋地。你身家几十亿，会舍不得这五百万？你不是还买过一辆宝马给他砸着玩吗？那是我的事儿。我再告诉你，我女人多的是，多她一个不会多，少她一个也不会少，你们随便。大伟，他娘的，这些土豪眼里就他妈有钱。我们兄弟他妈讲义气，大伟，大伟，你怎么能这样对我？老爹他妈给老娘鬼哭狼嚎的！你以为你自己是个宝啊？他会救我的，他会救我的，你再给他打一个电话吧！屁！你他妈一文不值！你这样会对安静不利的。我如果表现出越在乎的话，他们越不会放人。只有这样子，安静才会安全。如果他们不吃这一套呢？如果他们撕票呢？不会。他们要的是钱，没有必要为了一条人命，背负一个罪名。呃，幺幺零吗？我不懂这帮有钱人，舍得在女人身上花钱摆阔气，不舍得花钱买他们的命。给你家里人打个电话，让他们拿钱来赎你。我家里人没钱，我我我家里人真的没钱。要不这样，你们把我放了，让我回到蒋大伟身边，我给你们弄钱，想要多少都可以。我娘三岁小孩呢，啰嗦什么呢？打！我寻哥吃点吧，给冰浩吃吧。二姐，吃点苹果吧，吃不下。安宁，安静今天来了吗？我给她打电话，总是打不通。啊，他没来，他昨天走的时候我就没再联系他了，可能前几天照顾我把他累坏了，我想让他好好休息一下。他是不是把我的电话号码屏蔽了？他就要嫁给蒋大为了，可能也不想跟我联系了。谁让你当初那么绝情，在我大姐怀着安逸的时候还和他离婚？乐乐，乐乐说的没错。这都是我的错
。哎，大姐，他手机里肯定有他家人电话，咱自己打吧。我怎么忘了？有没有啊，大姐？这是安宁的电话。不，你们别打电话给我妹妹，不要！我求求你了，你你别打电话。表给我摘了。好。大姐。喂。跟你妹妹说两句吧。怎么了？他要是再……你把他衣服给我扒了。好，好，好，不要！我求求你了，你们不要打给我妹妹，我求求你了，我已经牵连他太多了。你们千万不要乱来啊！快说，有什么要求？千万不要伤害我姐姐。告诉蒋大伟，让他拿五百万来。五百万对他来说不过是九牛一毛而已。二十四小时之内，我要是拿不到钱，我就对他不客气了。哎，喂喂，这些人都是什么人？我我我不知道啊，但是听起来好像是一群女人。女的。大姐，拿去给石头交医药费吧。动作还挺快呀、啊，这么快就弄来这么一大笔钱？呀，乐乐可以啊，是不是运气好碰上头大肥羊了吧？啊，不可能，人家乐乐可不比咱们，早就洗手上岸了。这钱说不定问他妈要着呢。我妈哪来这么多钱呀、啊？这是我亲大姐给的。亲大姐干什么呢？这么有钱？嗨，这点钱算什么？我未来的大姐夫可是鼎鼎有名的盛世集团董事长蒋大伟，身价几十个亿呢。谁？蒋大伟？你怎么了，乐乐？哦，没什么。我我在想，谁那么大胆，居然敢绑架大姐？哎呀，不行了，我得赶快打电话给天明。别。我来给天明哥打，万一他们再打过来呢？保持手机畅通啊！哦、啊，对了，二姐，我妈今天叫我早点回去吃饭，我先回去了。如果有大姐的消息，你再通知我。哎，乐乐，乐乐，乐乐，喂，这，哇，乐乐，他去哪儿了？我不知道啊。哎，天明怎么说？天明正在蒋大伟家，但是蒋大伟拒绝付赎金。拒绝。他还真是不管我姐姐死活啊！他说这是一种谈判的策略。什么策略啊？难道不应该把我姐的安危放在第一位吗？先不说这些了，我们先要搞清楚那帮人到底是谁，他怎么知道蒋大卫和安静的关系的？哎，你去哪儿？咱们得赶快追上乐乐。追上乐乐？我觉得这件事情跟乐乐有关。为什么？乐乐倒是不会伤害大姐了，但是我感觉他好像听出绑匪是谁了。他那帮狐朋狗友，什么事情都做得出来。我担心他一时冲动去找那些狐朋狗友了。哎，你别动了，你在医院待着，你伤还没好呢，我怕你也帮不上什么忙。随时听我和电明哥的电话啊。哎，孟轩打扮一副有钱人的样子，没想到啊，生死关头连个救他人都没有，亲情、友情，通通都靠不住。那句话怎么说的来着？
，人前显贵，人后受罪。这种傍大款的女人啊，没有一个好下场。警告你啊！在我们拿到赎金之前，谁也不能离开这儿。他不行，你也不能。大姐，你还拿我当你的小九妹吗？我们可是一起拜过关公的姐妹啊！正因为我们是姐妹，才应该有福同享，不是？你亲大姐傍了个大款，我们也应该跟着沾点光，不是？你，你们，看来我二姐说的没错。西点店的毒蛋糕也是你们动的手脚。事情都到这份上了，我也不瞒你。没错，是我让你三姐四姐去的，给你那个自以为是的二姐一点教训。你们也太狠了吧！原来你们以前说的感情啊、义气，全是骗人的。你们为了钱，连洗把的道理都不讲了。安乐，我说你也不小了，怎么还这么幼稚啊？什么情啊、义啊，都太虚了，最后都得落在钱上。你能帮我们拿到钱，就是有情义；拿不到，还说个屁情义。大姐，我看你们还是放过我们吧。我看在以前的情义上，就当这件事情没有发生过，否则。你们将来后悔莫及，绑架可是重罪。哼，安乐，我要是被抓了，你也跑不了。多亏了你告诉我，你未来的大姐夫是赫赫有名的富豪蒋大伟，我们也不会请你姐姐来做客。大姐，对不起，我没有想到我一句话却害了你。废他妈什么话呀！绑起来。是了啊，行，别怪我们没有情义。狗剩，都别过了，快点赶过来。陆军，许墨轩，未婚夫不理你，你前夫倒来救你了。少废话，把刀放下，要不说不客气了。就你这德行，还想英雄救美呢？先救你自己吧！快快快！别怕，我先走，快点，快点走！东轩，滚！给我走开！给我快走手术呢？你跟乐乐呢？体检怎么样？有没有问题啊？我们都没事。请问两位现在能给我们普及一下笔录了吗？对不起，我现在脑子很乱，能不能等我朋友做完手术了，我再去跟你们做笔录？可以，你呢？现在能做笔录了吗？麻烦再给我一点时间。二姐，都是我的错。当初我要是听你的，你的西点店就不会出事儿，大姐也不会被绑架，许墨轩的手也不会受伤，都是我害了你们。大姐、二姐，你们能原谅我吗？
真是我爱。我想清楚了，我要把他们干的坏事通通举报出来。警察同志，我不仅要给你们去录口供，我还要自首，我要举报一个犯罪团伙。那好，那你现在跟我们走吧。乐乐，不要怕，姐姐会支持你。他的右手伤得很严重，肌腱、神经、骨骼全都断裂了。我们给他重结缝合好了，以后他的基本生活方面不会有太大问题。医生，那他以后还能画画吗？画画？他是个画家，他的右手对他来说非常重要。他的手以后能恢复吗？还能画画吗？他的右手以后不能做高度精密的工作了。画画吗？也许画着玩还可以。都是我害了你！不好意思，我们要推他去化疗室。木轩，姐，木轩。今天画的什么？给我看看吧。没什么。现在三岁小孩都比我画的好。墨轩，对不起，都是我的错。哎，别这样，我右手画不了了，我还有左手啊，啊，说不定我还能自成一派，比如什么左撇子画败之类的。都这时候了，你还哄我开心？我们除了开心还能做什么？可你越这么说，我就越难过。你别这样，我真是这么想的。我原来做了太多无情无义的事儿，有这样的结果，我很安心。因为这是老天对我的惩罚。木轩，安静。无数次了，我都想补偿你，可是我无能为力。不过现在你也不需要我为你做什么了，我对你来说没有任何意义了。木轩，我不许你这么说。本来我一直有一个梦想。就是有一天我能够开个人的全国巡回画展，可现在这个梦想可能也实现不了了。墨轩，你放心，经过康复训练
你的右手功能可能会完全恢复的。但愿吧。安静，你知道吗？我在法国的时候，有一个机构曾经想为我投资，被我拒绝了。为什么呀？你不应该放弃这个机会回国的。不，我必须回来。只有回来，才能找回我失去的一切。我曾经以为，只要我坚持，你就会原谅我，回到我的身边。毕竟，我们拥有那么多美好的回忆，还有可爱的女儿。我甚至以为我能给你一切，可惜，我错了。我现在只是一个废物，我依然斗不过命运。徐墨轩，我警告你，我不许你这么说我丈夫。重新开始吧，就像你刚才说的，我们之间拥有那么多美好的回忆，还有一个可爱的女儿，我们一起经历了那么多磨难，也接受了彼此的不完美。现在的我们，就像是两只剃掉半边刺的刺猬一样，已经懂得怎么去爱。怎么去包容？安静，墨轩，我会一直陪在你身边的。不管你以后是开画展还是摆地摊，我和安逸啊，永远都会陪着你。墨轩，我不会让你再离开了。喜欢啊，喜欢。不过我已经不需要了，大伟，我们分手吧。你别闹了，好不好？你还在生我的气？我不去数你，那是策略，不是不关心你。我是认真的。我们分手吧。你是怎么了你？你我知道，你是为了那个婚前协议书是吧？我告诉你啊，我那么做，我只是在试探你。我蒋大卫是那么绝情的人吗？我不是。我已经决定和墨轩复婚了。你疯了！你，他现在已经是个废人了。他他以后连他自己他都养不起，或许还要你来养活他。我愿意。我承认，我以前贪图富贵，爱慕虚荣。也因此做了很多伤害我爱人还有亲人的事情。可现在，我终于明白了，原来真正的幸福，并不一定要建立在金钱还有物质的基础上，更重要的是，你有没有能力去爱、去被爱、去感受爱。也许，未来的日子，我会很苦，可是我不怕。因为我还有双手，而且爱，不也是一种责任吗？而现在的我和他
，也都敢于承担这份责任，为了安逸，也为了我们自己。请问是许墨轩，许先生吗？对，我是蒋大为啊。哦，听说你受伤了，特别过来看看你。您请坐。许先生真是一表人才啊，呃，这浑身散发出这种年轻人的艺术气息。过奖。你这个手伤的要紧吗？能不能完全恢复啊？应该没问题。如果我加紧锻炼的话，我唯一担心的就是影响我的画画。哦，那也就是说，如果以后好的话，那不一定能画得出比以前更好的画了。可能吧。那真是可惜啊。徐先生，那我也认识一些这个书画界的朋友啊。对他们来说，他们最大的愿望呢，就是能够在全国甚至世界各地开上自己的巡回画展，让自己的作品呢，能够成为各大艺术中心的收藏品。这我不知道，许生有没有如此的梦想？我当然有，啊，但是我现在想的比较现实一些，想找一份稳定的工作，能够维持生计，然后尽快恢复我的手。不不不不，你可以不用那么辛苦。如果你愿意，我可以帮助你实现这个梦想。我可以先在全国各地，甚至世界各地，帮你举办你个人画展，然后出版画册，我再经过媒体的炒作包装，在很短的时间之内呢，帮你打造成一名知名的画家。要记得，你现在伤还没完全好，一定要注意休息啊！知道了，师傅。你怎么变唐僧了？唠里唠叨的。等等，我要先给你带上。哎，不行，至少现在还不行。为什么？你姐跟蒋大为已经分手了。总之呢。今天你不答应，我就赖在你家里不走啊！哎，你前一天还差点成为别人的新郎呢，有你这么厚脸皮的吗？在感情路上，脸皮太薄会死得很惨的。总之，今天我必须要等你一个答复，要不然我真的赖在这里，我不回去了。哎，真拿你没办法。我看这样吧，我们把这个决定权呢交给老天爷。现在呢是个大晴天，也看不出来明天是什么天气。如果明天也是晴天的话，你就再等等；如果明天下雨了，就说明老天爷也支持我们两个在一起，我就接受他，怎么样？好，那就一切交给老天爷决定。嗯，拜，拜。您到底是什么意思？这意思就是说，虽然你不能再画了，但是，我还是可以帮助你实现你的梦想，让你成名。这样，你以前的作品也会水涨船高，而且会越来越贵。那另外呢，我会在北京帮你开一家画廊，你可以一边经营画廊，一边来做附件。即便你的手不能完全恢复，但是你的后半辈子，你不用愁了。你为什么要帮我？很简单，嗯，就因为你救了我的未婚妻，所以我特别来跟你表示谢意。
。顺便呢，我也想让安静有一颗清净的心。是安静让你来的？那男人之间的事，他不用知道。徐仙儿，不要用心理负担。对不起，我不能接受。你不接受？对。为什么？无功不受禄。好。既然许仙有所顾忌的话，那我就实话实说好了。你现在只有接受我的安排，安静他才能够无牵无挂的嫁给我，否则的话，他会对你有一辈子的愧疚。你让我离开安静，对吗？你是聪明人，但是我的爱情不讲条件。安静呢？难道你就心安理得让他对你愧疚一辈子？我想我能给他力所能及的幸福。许仙。你有没有想过，你除了画画，你就别无所长了。对，纵使你的手好了之后，你能找到什么样的工作去养活他们？那万一找不到呢？万一找不到，你是不是要把这个重担压在安静的身上，让他出去工作，然后你心安理得躲在家里吃你的软饭？我知道这谁听了心里都不舒服，但我说的是事实。我只是要你看清楚，你所谓的力所能及的幸福，那是多空洞、多可笑。我再告诉你，安静，他如果一旦选择了你，他的未来将是一个泥潭，甚至是一个深渊。家财万贯是您指的唯一的幸福吗？那你指的幸福又是什么呢？是不是在得意的时候，你就可以抛弃他跟肚子里的孩子，然后去追寻你所谓的理想跟自由？失意的时候，你又跑回来拖着他跟孩子，然后掉进痛苦的深渊里，也在所不惜。你这不是给他幸福啊，你这是枷锁，是道德绑架。现在只要你点头，他马上就可以过上好日子。你凭什么要他放弃唾手可及的荣华富贵？凭什么在你自己穷途末路的时候，你要这个可怜的女人陪着你吃糠咽菜？你没有让她过上一天好日子，凭什么在你最失意的时候，你才厚着脸皮跟我说你爱她？你这个叫爱吗？这不是爱，你这个叫做自私、残忍、可恨，你混蛋！我说错了吗？你说的对。没洗澡，刚好呢，回家不用洗。来，给你擦一下。来，擦擦。你干嘛？你哪儿弄来的水车啊？怎么样，聪明吧？嗯。那总之呢，今天下雨了，你呢，就不能再耍赖了。这明明是人工降雨。是你说的，只要今天晚上能下雨，你就接受我的定情信物。你也没有说，到底是天然雨还是人工雨。你耍赖。是啊，我耍赖啊。怎么样？摇啊，摇啊。
好了，你咬过我了就要对我负责任，啊！总之呢，从现在开始，你就别想甩开我了。可以睁眼了吗？可以了。想过有一天会展示给你看，因为这每一个名字都是我实实在在的痛。但是我现在看着他们，就像是一个个漂亮的音符，在我心头划过。习惯了，每天有你的名字陪我入睡了。由现在开始，这名字的本尊就会天天陪你入睡。不要跟我说对不起，其实我跟你一样，我也失去不起。天明啊，谢谢你啊，这一路走来，不管多么的艰辛。你始终都没有放开我，我现在才明白，爱一个人就是要永远跟他在一起，永远都不分开。对，永远在一起，永远不分开。我今天做了什么？是你最爱喝的排骨汤。你总是笑话我说我手艺啊没你好，可我现在不一样了。你尝尝，今天的手艺啊一定比你强。你以后不用再来找我了，安静。穆墨轩，你说什么？回到贾纳维身边吧。你什么意思啊？他是真心想娶你的，这样对你安逸，以后的生活各有保障。穆轩，你到底在说什么？是不是蒋大伟他找你了？他跟你说了什么吗？没有。我倒是想跟你说点什么。你记不记得我曾经跟你说过一个愿意给我投资的法国画廊？记得吗？我记得，你说过，是因为我拒绝了他们。我忘了告诉你，那个画廊的老板是一个单身的法国女人。你明白我什么意思吗？她叫卡特琳娜。虽然我当时拒绝了她，但是她一直没有忘记我。虽然我现在也不能画画了，但是她告诉我，我以前的作品。他依然看好。我现在变成这样
，他也没有嫌弃我。他说要到中国来找我，然后带我回法国，接受最好的治疗，然后在巴黎给我开画展。所以，我想我得离开了。穆轩，你骗我是不是？你这肯定是骗我！你你告诉我，这到底是发生了什么事儿？我没有骗你，我为什么要骗你？我跟原来一样没有变，还是那么自私、冷漠。所以你走吧，我不想让卡特琳娜看见你，这样你和蒋大为，我和他，这样的结果，对你我和安逸，都好。没想到你，你以前自私的抛弃过他们母女，难道你现在又要自私的剥夺他们母女幸福吗？你别说了。我希望安静能过得好。我答应，我离开他，成全你。不过我的未来由我来做主，不需要你的资助。谢谢你。而且这回啊，总算是想通了。这下他跟安逸还有墨轩终于可以一家团圆了。你说，如果你姐真的嫁给那个老混蛋，我们怎么称呼她？那我们就只能一辈子做朋友喽。嗯。哎，姐，我姐肯定跟墨轩出事了，我去看看她啊。好。姐，姐。姐怎么回事啊？你是不是跟孟轩吵架了？少宁，姐你别难过啊，有什么事跟我说。我没听错吧？安静愿意放下一切跟你过一辈子。你说你要放弃，蒋大为说的对。如果爱他，就应该给他幸福。幸福是什么？有钱就是幸福。这事儿你先别告诉安吉，我不想打扰他。等我病好了，我会住院，然后换一个城市生活。对不起，莫轩，我帮不了你这个忙。你凭什么认为，安静跟着蒋大为，就会比跟着你幸福？你看我现在这个样子，配不上他。许墨轩，我告诉你，真正爱一个人，不是自以为是的去替对方选择，而是尊重对方的选择。我跟安宁以前也发生过这样的错误，也因为这样，差点失去了对方。所以我绝对不会让你犯下一样的错误。蒋大卫这个老混蛋，还真的以为自己可以掌控别人的命运。都是你了，发什么呆？哦，又怎么了？都跟安宁吵架了，是这样的，昨天安宁跟我说了关于安静的事，我刚才在想，原来金钱真的是万能的。你想说什么
。我本来以为经过那件事之后，安静可能会跟许墨轩重新在一起，但我真的没想到墨轩还是经不起金钱的诱惑，就这样放弃。不是我打败了他，是现实打败了他。如果一个男人他弯了腰，他不能怪风大呀。只能怪他自个儿的腰杆不够硬。那您明知道他们两个相爱，为什么还拆散他们？如果真的相爱，他能被拆散吗？那就表示他们爱的不够坚定。我只是个催化剂而已。那看来蒋总真的很爱安静。这爱他，他就是一种感觉，是吧？当那个多巴胺上来的时候，它会让你飘飘然。不管你的年纪有多大，你都会有这种感觉。他温柔优雅，进退有度。尤其这一次，他跟许墨轩的事情，让我看到他有情有义的一面。所以，我觉得跟他在一起，我很舒服啊。我决定娶她。不是你们年轻人给谈恋爱，我老人家也可以谈恋爱，是吧？<笑>来，到你。姐，这下你知道墨轩的心意了吧？你这次啊，一定要好好把握，好好珍惜啊！小宁啊，真的太谢谢你能告诉我真相了。你说我怎么就没想到墨轩这么做是为了我呢？你别怪自己了，你真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。不过现在的墨轩真的不是以前的墨轩了。他已经学会了责任跟担当。你们如果能够破镜重圆啊，一定会很幸福的。嗯，我这就准备去接安逸，带着他一起去见墨轩。我相信他看在孩子的面子上，一定会放下一切顾虑，跟着我一起勇敢的面对未来。到时候啊，你就告诉安逸真相，你们才是他的爸爸妈妈，而我跟天明呢，是他的二姨二姨父。让安逸别再喊你大姨了，也别喊墨轩叔叔了，让他改口叫你们爸爸妈妈。小宁，谢谢。跟我还客气啊？妈妈不是跟你说过了吗？她是你的二姨，我才是你的妈妈。以后啊，要叫我妈妈，知道了吗？爸爸，那我以后叫你妈妈，叫阿姨，你妈妈，你们都是我的妈妈，好不好？宝贝真乖。嗯，那等一下见到墨轩叔叔，可不能再喊他叔叔了，要叫他爸爸，记住了吗？记住了，可是见了我以前的爸爸，我不想叫他姨父，我想叫他明爸爸，可以吗？嗯，可以，你喜欢怎么叫就怎么叫。嗯，妈妈，那我们快点一起去看爸爸吧。好，走吧。记得刚才妈妈说的话了吗？放心吧，爸爸，爸爸，爸爸。嗯、呃，护士小姐，这床的病人呢？哦，他一大早就办出院手续走了。出院？可他的伤还没好啊。主治医生也劝过他，可他坚持要走，我们也没有办法。回到贾大为身边吧。你什么意思？啊？他是真心想娶你的，这样对你安逸，以后的生活各有保障。我想我得离开了。妈妈，你怎么和爸爸吵去了？
Hân Gia Cái này khai ổn đúng không chứ? Trả gặp bà Nhi, nhi chứ gì vậy? Nhi mới biết biết tôi hiện nay tình trạng tốt rồi Nhưng nhi phải biết tôi hiện nay tình trạng tốt rồi Nhi không biết tôi hiện nay tình trạng tốt rồi 知道你心情不好，但真的，我是真心想娶你。你知道吗？我现在手上还没有好，就一个人离开了医院。他关掉了手机，退掉了房租。我我现在我哪儿都找不着他。难道这就是你想要的结果吗？别急，别急，别冲动。我知道你心情不好，我给你时间好好考虑考虑。不要急。屋里还戴墨镜，你该不是会担心被张丽媛发现吧？阿俊啊，你何必每次一见我的面就挖苦讽刺我呢？你不觉得，其实我们是同病相怜吗？同病相怜，你和我，我已经和蒋大伟分手了。哎呀，分得好啊！哈，我没有别的意思啊。这次我约你出来呢，就是想告诉你，正如你跟蒋大伟，他不是你的归宿一样，张丽媛也不是我的归宿。他已经忘了当时对我的承诺了，你知道吗？他可不仅仅是让我陪他十年，他是想把我拴在他身边待一辈子呀。我怎么可能呢？我心甘情愿的，我在他身上耗一辈子的时间，所以。我必须尽快的离开他，而且在离开他之前，我还必须狠狠的捞上一笔。你约我来，就是为了谈你对未来的打算。不过你的未来，跟我没什么关系。别这么绝情，阿静。也许我们之间，可以不谈过去，也可以不谈感情。这次，我们只谈合作。对不起。我们之间没有什么好合作的。我有办法找到许墨轩啊，阿静，冷静一下，你先听我把话说完嘛。我的意思是啊，我们共同的想办法挣一大笔钱，这样呢，你就可以帮许墨轩办一个画展，或者是开一间画廊。当然，这都随你，这样就可以振作许墨轩的精神呀。而我这头呢，也可以尽早的摆脱张丽媛，你说是不是？坐。具体的情况是这样的：眼下呀，永新跟盛世两家公司要竞标红旗机械厂那块地。永新这边呢，张丽媛已经把竞标的方案和意向全权的交给我了。盛世那边，我就不知道蒋大伟是怎么安排的。关键是，如果我要能得到盛世那边的竞标方案
，尤其是竞标底价，那我们就可以从中渔利了。你的意思是，让我从蒋大伟那里得到竞标方案？没错。蒋大伟有个习惯，他是随身带着手机办公。现在呢，他不是有千方百计的红利开心吗？所以，你应该很容易找到机会。机会倒是有，不过他的手机加了密，这都不是问题。安乐不是研究黑客技术的高手吗？不过安乐还在看守所里啊。这一点你可以放心啊。安乐的案子呢，很快就要结案了。我问过我们的律师，乐乐的犯罪行为都发生在未成年之前，而且他又有自首和检举揭发的立功表现。所以，检察机关很有可能免于起诉。嗯，看来你真的是有备而来呀、啊，消息可真灵通。昨天晚上，我妈已经给我打过电话了，再过几天，乐乐就可以出来了。那就祝我们合作愉快吧。握个手嘛。去开董事会了，他说啊，今天让咱们姐妹好好聚聚，他就不打扰了。阿宁啊，以前你让阿姨劝乐乐自首，阿姨还把你骂得狗血喷头的，现在一想，挺惭愧的。阿姨给你道歉啊，你原谅我，特别是原谅我说那些难听的话。白阿姨，过去的事情咱们就不提了啊。就是，事情已经过去了，咱们现在最重要的事情就是开开心心的接乐乐回家。这一辈子都不想再进去的地方。为了这个，我以后再也不发明。嗯，你妈说的对，这这是你们三姐妹的树，我跟你妈照着照怎么怎么回事儿啊？这，那这样吧，就算你们离婚了，可你们还是我爸妈，我们一家三口照一张总可以吧？哎，爸，乐乐说的有道理，你就跟白阿姨照一张嘛。是，照不照真的不照。是啊，你就跟妈照一张。哎妈，照一张吧。来来来来，乐乐快走。上来，有什么不好意思的呀？快走。看见啊。
。哎呀！<笑><笑>来，咱们为乐乐的心声干一杯啊！干杯说，干杯干杯干杯！来来来，这么多年了，我们还是第一次吃团圆饭呢。<笑>吃菜，吃菜、嗯，快尝尝尝尝这手艺怎么样？来来来，快！林叔叔，您吃菜。啊、你你看，这这么长时间了，这乐乐还是第一次叫我林叔叔哈、啊，我这心里边，啊，我这吃菜吃菜吃菜。以前是我不懂事，林叔叔，我敬你一杯。好好好，来来来，哎呀，妈。哎呀，乐乐，你有什么打算吗？我都这么大的人了，总不可能继续混日子吧？接下来我准备把心思放在创业上。哎，这好这好，那个我觉着啊，没事也多看看电视，然后看看上面那个招聘启事，找份安稳的工作啊。我不想找一个普通的工作，当一个普通工薪阶层，我想开一个自己的数码工作室。开发手机网络游戏，哎，这个想法好啊、嗯！手机网络游戏的前景特别的可观。不过你想自主开发，这个启动资金哪儿来啊？乐乐，你看我跟你妈呀，都是老脑筋，这跟不上时代。这几年做生意呢，也是只赔不赚。除了留了留下一点这个养老的钱，实在是没钱给你投资做这个工作室了。我这也是心有余而力不足啊！哎呦，我又没有想让你们出，大姐答应过我的，说要给我开个工作室。哎，乐乐，不是大姐不想帮你，可是我已经和蒋大伟分手了，我的情况你也是知道的。哎，乐乐，我看好你在电脑方面的天分，也相信你一定会做出一番成绩的。我觉得你这个工作室呢，一开始也不用投太多，要不这样，我那儿啊还有我妈当年留给我的拆迁款，一共十五万，我做你股东怎么样？我把这笔钱投给你做启动资金，十五万，足够了，二姐谢谢你，不用谢我，我不仅要做你的股东啊，我还要做你的顾问，还有策划，这样有人跟人帮你，还能稳妥一点。大姐二姐，不如咱们三个一起干吧。你们快帮我想想，这个工作室叫什么名字？嗯，不如就叫“乐乐数码工作室”吧。嗯，不好听，太幼稚了。换一个，还嫌幼稚？哎，要不这么着吧，既然你已经告别了过去的生活，开始了新的生活，不如就叫做“新生数码工作室”，怎么样？新生数码工作室，这个好，我喜欢这个。好，好，就这么定了。咱们为这个新生数码工作室啊，再干一杯，来，干杯！哎，林叔叔买一杯，大哥大哥，来，来，来，来，来，来，好，少喝点，少喝点，好，好，好，好，来，干杯！来来来来，新车的新生数码工作室啊！放鞭炮，我们就用采气球代替吧。好啊，好，去哪？好，来，采气球了。
的，快出去跟他们玩吧。